by our presentation, we would like to introduce our mentor, uh, which is which are Tiru and uh, Shahir, and our advisor Puan Fazida. Before I move on, I would like to elaborate more, uh, elaborate a little bit about innovation. Innovation is development of new values through solutions that meet new requirements and articulate needs. So we want to account. To accomplish this, we want we extract ideas from other innovation, other uh, available, readily available products, and we innovate and we improvise the product to produce a new product. And we want to introduce new things um, and effort to transform the innovation into economic goods, which which means we want to help all the popular makers, all the machi uh, popia to, to improve their work. Okay, this is the product that we want to in, uh, we want to invent, which is Popia roller, or we we will also call it as Boro. Boro is the abbreviation of Popia roller, po -po Popia and roller for roller. <laughs> to solve the problems that are faced by entrepreneurs who sell and make Popia for a living, they they have uh, we found that we found that they have faced uh, a few problems. Which are they have difficulties in rolling the propia due to the old method, which is time consuming because they do it manual. So it takes a lot of time for them, and and it is a little bit complicated to do that. So we believe that by by using our product, it can improve their work and also reduce their time to produce the propia. Secondly, they have a problem to maintain the moisture of popia layers in order to produce crispy popia because they have to um, to uh, monitor the popia and make sure the moist the moisture of the popia is moist so that the making to make the popia and the second problem the third problem is to reduce we want to reduce the burden of the sellers from monitoring the production of popia. Because um, as you have watched the video yesterday, <laughs> Machi Popia have to do, uh, you know, the making of the Popia all manually and it takes a lot of time. And maybe the Machi Popia can, you know, use their time to do other works besides them wanting the production of the Popia. <laughs> so the objectives of our product is we want to invent an automatic Popia making machine. And secondly, we want to produce machine that will help save time apart from increasing productivity and life quality and life quality because this product is really convenient. Thirdly, we want to enhance the economical economical values for IKS and to conserve manpower. Hello everybody. So as Alifa just elaborated to you about how that that we wanted to create this popia roller right now we decided to come up with a creation with a machine that is um supposedly to be very convenient for these popia rollers uh from from all aspects of well, which we mean by material and apparatus and it's not very it doesn't cost that much so it could be affordable to these popia makers much and much this is uh, what we envision our Popia machine to be like. It, it is not that big um, because it's mini Popia, therefore the size is just about this big, right? And it's very convenient to, it, 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 yeah, it doesn't cost that much and you can buy uh, a lot. So it could be done simultaneously and a lot of production of Popia can be, the production of Popia can be increased. So to start off, uh, the materials that we decided to put inside this machine would be the button, uh, the switch uh, at, the, at the side of the machine to activate the machine on. Um, moving on, our main, the main production, the main materials that we would want to use inside this machinery would be aluminium and also stainless steel. The reason why. Um, the the outer the the casing of this machine that we want to invent would be made out of aluminium for several reasons. The first being that uh, aluminium would be uh, um, that aluminium is relatively cheap and it's because it's a very much abundant source, especially in Malaysia. So it's very easy to find and it's not that um, ah yeah, it's very cheap. 
not only that, aluminium is also very uh, lightweight and it's very strong. So it would be, uh, and plus, it would aluminium would be stronger if you made it into an alloy, which is optional if you don't if you want to make uh, the casing stronger, and it's very durable. Um, so the aluminium is going to be used as the the casing for the for the Poporo Leporo. Oops, oops, oops. Next would be the stainless steel, which would be used as uh, our popia machine. Our popia roller would have the folders. Our popia machine would have the folders uh, where we would uh, later on elaborate on how it's being functioned. But then there would be the folders to actually uh, fold the popia into uh, because at the, at the beginning when you want to create the popia you have to fold it right. So we have these two folders and another one in the middle. Uh, that is made up of stainless steel uh, because it's durable and it's very easy to use. And whenever the machipopia finishes, it's very easy to clean. Uh, next, next, the next material would be the roller, the roller belt, uh, along with the conveyor belt, which would be used for the popia to be rolled into. We, um, honey, would uh, explain to you, uh, to everyone, how we will make the. <laughs> Uh, we will create the popia in how, uh, how it functions. Um, moving on, the next material will be the microcontroller, which would be installed, which, be, which would be used to program the poro, and will be installed at the back compartment of the road uh, where the folders are placed. So the in, inside that box. So the microcontroller will be put inside that. Um, that's basically the elaboration about the materials. Moving on would be the a part that's needed for our Poro machine. Uh, <laughs> simple stuff like screwdriver, um, and then that would be the steel cutter to cut down the aluminium and whatnot. Also the soldering and welding machine because uh, for to to join with, to join the metals together, the aluminium, the stainless steel, and such. So basically, that is uh, what we want our Poro machine to consist of. To give you an idea and overview about how we want our Poro machine to function, we would like to show a video about it. So you see this machine, it will, the, how it works is that it, it will roll the sushi. So we find that this idea is very similar to how you roll Popia, it's just that you have to have add the folding mechanism before you roll. So the conveyor belt will turn clockwise, and uh, one will turn clockwise and the other one will turn anti-clockwise so that the conveyor belt the white one there will fall to the middle. Right. So, da? Yeah. This is practically an overview of how things are supposed to work in order. First, we put the spring roll there on the machine. Wait, wait. Not to joke me. Ah. So that is the front view. So you can see the the folded the folding mechanism there. And you have to put the crust on the folding mechanism. As you can see, the folding mechanism and the roller belt is not uh, is not really that far in distance because we don't want the popia to fall with too much force. Uh, otherwise, it might you know open up. And uh, how it works is that first, when you activate the switch, when you when you activate the machine, the one of the uh, front left right right. Uh, the front roller, the long one here, will rise first before the left and right ones because we have to fold it. Uh, ah, let me demonstrate. Demonstrate. First, you have to roll it. Let's say it's in the shape of a square. So first, you have to fold it here. Diamond, diamond. Ah. You have to fold it this way, and then this way, and then this way, and then the rolling mechanism will actually fold it to become <laughs> like this. So the first, uh, the, the folding mechanism, the first one, the rod in the middle, will push this part of the crust forward, and then the, the second one will, the second roller, which is the left one or the right one, it can be any way. It can be any, uh, in any order, the left or the right one, because it practic it's practically the same. So when these two rise, it will lift the crust this way and it will fall onto the middle. So at first, 
we had a problem of thinking how what about uh, the copia which we already folded won't the won't the state won't the folding rods be in the way but then <laughs> we just realized that if we folded it this way in the middle they would it won't so the rods will rise upwards and it will fall onto the rolling belt so after that the as I we have two rollers as you can see this is the sideways view actually this is covered by an aluminum casing just the top is visible so one roller the front one will turn inwards and the other one will turn the opposite direction that's what causes the roller belt to fall inwards the roller belt is not that tight so it can still stretch to the middle because when it falls to the middle the propeller roll like as demonstrated with the sushi video just now so it will have uh, and then after it is rolled into the middle both rollers will turn the opposite direction as they have before and the propeller will jump out and you just have to put on the tapioca or glue bikayu <laughs> mm. and after that you have one finished yeah. Uh, you have one finished popia. So this process takes a very uh, long time. This process is actually not as complicated as rolling it with your hands. Probably someone who has lots of experience will be able to do it very fast. But there are some people. Well, there are people who have difficulties doing that, especially people who have arthritis or carpal tunnel syndrome because of doing too many complicated because of using their fingers too much so so this actually shortens the process because you just have to place the crust place the filling and then you push the button and it, and, it, and you're done now it is all about the cost and the money if you have the idea but you don't have the money you can't convey your idea into a working machine so now let's start with the stainless steel rod Okay, this rod will be used to fold the popia. Okay, we will use a stainless steel because it is a food. So in order to ensure the safety and the cleanliness, we have to use the stainless steel rod. We need a one, one meter, and a diameter of 20 millimeter or two centimeter. Your cost is about 100, 100 ringgit Malaysia. And another is travel cover your belt. It will use to, it will be used to fold the popia. And it costs us about 200 ringgit. And next is the stainless steel roller. We need to roll the popia. We have the belt and the roller. So uh, because of it is sold in one meter, we can cut it to half. So we will use only 200 ringgit. Next is the aluminum cover to cover the body part of the machine. Well, we need 10 as aluminum, aluminum is sold in kilos. So I think we need uh, one kilo's cost is about twenty ringgit, and if we need ten, uh, the overall cost will be two hundred ringgit. Next is microcontroller. As we know, to control the machineries, uh, but all of us will be given one, so it doesn't cost any ringgit, any cent. And another is switch to control the machine, to on it, to make it work. Uh, next, screwdriver, soldering and welding machine, steel cutter, and also the water. Okay, okay. Right. Now, uh, if we take a good look, it will just cost us a uh, hundred, uh, a thousand ringgit Malaysia. So I think it is affordable and reasonable for the IKS for industry, kitchen and the hundred people to make it as an investment for them. All right, thank you. dari Sekolah Sultan Alamsa pada hari ini akan membentangkan cadangan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan Poin pada hari ini kami akan membentangkan cadangan untuk membina sebuah mesin bagi mengisi kapsul saya Muhammad Hakim akan meneruskan pembentangan ini masalah yang kita hadapi ialah Sebuk dan tempat juga dimasukkan secara manual 
Mengambil masa yang lama Menggunakan banyak tenaga kerja Dan kerja seperti itu rapat dan mudah terbukam Jadi pada hari ini kita akan menyelesaikan semua masalah ini Dengan menggunakan sebuah mesin Jika kita menggunakan cara manual Sebuah mudah pompa Dan berselera di atas lantai Dia juga mengambil masa yang lama Untuk mengisi kerja tersebut Tambah lagi yang menggunakan banyak tenaga kerja Bagi menyiapkan Berarti satu kapsul untuk diisi Dan yang terakhir kapsul tidak ditutup rapat dan mudah terbuka Sekiranya dibuat secara manual Jadi pada hari ini kami akan membuatkan Kami akan menjalankan sebuah mesin Yang menyelesaikan semua masalah ini Okey, objektif dia Dia memudahkan kerja uh, Memudahkan kerja untuk mengisi Tak tak perlu guna tu lah Tak Ah, yang akhir, ya, dia mengurang tenaga manusia lah untuk uh, membuat uh, membuat kapsul ni dan kursa ni boleh tumpu pada lain-lain kerja yang dia perlu lakukan Perperluan uh, yang kita perlukan untuk menghasilkan, menghasilkan kapsul uh, mesin ni First, kita memerlukan kapsul, lepas memerlukan botol dia dengan corong besi ya. Itu ya. Uh, ini dia punya lakaran projek ya. Uh, dekat atas tu uh, terdapat pengisi jamu uh, digunakan untuk mengisi a uh, slot-slot dekat a uh, platform kapsul. Uh, lepas tu gear rak tu digunakan untuk menggerakkan pengisi jamu. Uh, ni dia punya Percaron besi punya spesifikasi uh, Ya Diameter dia UCM Bagian dalam dia 0.4 cm uh, Okey uh, Dia punya Alirah pergerakan Pertama Nisi jamu tu akan bergerak ke setiap Slot-slot di platform capsule uh, Selepas siap Dia akan bergerak ke Surat seterusnya, kemudian seterusnya uh, Dah siap semua tu Dia punya pergi sejamu tu akan kembali ke tempat yang semula uh, Anggaran kos yang dipulakan uh, Motor kita akan gunakan 6 3 tos Itu uh, kita memerlukan 2 platform Anggaran uh, Jadi kalau 2, 100 Okay, itu kapsul, kapsul skip tu uh, Untuk yang test Kita orang juga satu paket uh, Anggaran dia RM10 RM10 Lepas tu kita mula guna gear dekat 6 gear Gear dekat motor dia Dekat misi jamu Lepas tu kita guna 2 red gear Anggaran kos RM20 Kena tu kita buat dua Okay Itu Sebabkan setiap Selat kapsul tu ada 10 Lepas tu kita gunakan Dua pengisi jamu Untuk Penutup kapsul dengan Kapsul satu Barang kos satu corong tu RM5 jadi Kali dengan 20 Kita 100 Ok lepas tu MC Kita pakai 2 Nak kasih dia tutup Anggaran kos tu 1 MC 5 RM Lepas tu 10 RM Semuanya uh, Itu micro pengawal Micro pengawal kita guna 3 uh, Untuk motor Pengisi jamu dengan time Nak tutup platform tu Jadi anggaran 3 RM10 ha, Jadi semua kos tu RM700 ha, Ni berikut Ada contoh Projek Lakaran um, projek yang Menggunakan sekejap okay. Ser Serbuk tu uh, Kita akan guna Timer uh, Dekat pengis jamu tu akan ada Musuh Musuh uh, itu penutup Motor tu akan buka penutup tu untuk beberapa, beberapa saat Sampai penuh uh, Itu kita akan buat eksperimen Lepas tu 
Okey, lepas tu yang uh, yang untuk tutup kapsul tu uh, dia uh, gunakan tu lah, dia gunakan drum motor dia akan tutup macam tu lepas tu baru bagi uh, untuk memastikan dia tu dia perlukan manual lah uh, untuk pastikan dia mampat Uh, kami di Sekolah Menengah Selang Selang uh, Kali ini ingin membentangkan tentang Cara untuk kami menyelesaikan masalah Tentang masalah yang kami pilih iaitu Tentang kapsul Cara untuk menyelesaikan masalah kapsul uh, Sebelum saya teruskan lagi Saya ingin menanyakan soalan yang kepada semua Siapa nak jawab? Angkat tangan tak? Uh, apakah masa teknologi? Uh, uh, pelajar mana? Jangan untuk mudahkan hidup sehari Betul, betul Nice, nice, nice uh, Maksud dia nanti untuk memudahkan kehidupan sehari manusia Jadi, jawapan saudara Dia tahu yang uh, Teknologi dia untuk memudahkan kerja manusia Bukan untuk mengganti kerja manusia Jadi, dalam produk kami ni, kami masih menggunakan kerja manusia uh, Tapi, uh, masih menggunakan kerja manusia lagi uh, kami dah memilih masalah kapsul uh, Kami menunjukkan anda situasi yang dihadapi dalam bahasa kapsul Saksikan video ini Sepanjang gelap, sepanjang gelap, sepanjang gelap Oh, <laughs> 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 Jangan 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 seorang itu untuk membuat uh, jamu sehingga tempat lagi pun dalam tu untuk buat jamu uh, jadi masalah umum untuk 
Pasal uh, Pasal ini lah Guna usahawan Dari segi pembuatan Pembuatan-pembuatan Di jamu Dalam bentuk kapsul Masih lagi menggunakan Sebagian besar Tanah manusia Jadi Kepanyakan uh, Produk-produk ini Dia orang orang tua Jadi diperlukan banyak tenaga Tapi dia orang dah tua Jadi susah nak kerja Guna uh, pembuatan Dan pembuatan ubat Dan kapsul juga Masih memperlukan Dan makan masih banyak Pada pada muzul Dan boleh lihat uh, Dong Kena bangun tempat lagi Untuk membuat jamu Untuk dijual uh, Lepas tu Hasil yang dikeluarkan juga tak banyak Dalam satu masa uh, Berdasarkan kajian Mengikut, mengikut uh, Video yang nanti akan semalam uh, Ialah mas, Ialah Ya uh, Jangan luka masalah Masa lebih panjang untuk masukkan produk Produk keluaran juga sikit Dan tak menguntungkan pengusaha uh, Jangan sedia menggunakan tenaga kerja yang banyak Bagi menghasilkan produk Um, seterusnya objektif Objektifnya adalah memastikan penggunaan masa dan tenaga Pada pengusaha sentiasa optimis untuk satu tempoh kerja Dan seterusnya um, Dia ini bagi memperbanyakkan pengasihan produk Bagi mengawal dari penawatan Serta menambah baik kehidupan pengusaha Spesifikasi keperluan yang kami bentuk Perkakasan yang kami guna Yang pertama kapsul siris Yang kami ceritakan Yang kami cipta sendiri Yang kita ganti Akan ada nanti Dan seterusnya pemampat Dan yang ketiga Tampak kapsul ya, Atau lebih kenal sebagai acuan kapsul Seterusnya berus perata hablu Hablu bermaksud serbuk atau Bahan-bahan yang, yang perlukan Seterusnya bekas sebab ada hablu um, Seterusnya bahan Bahan yang anda dapat lihat hablu Contohnya jamu Jamu atau ubat-ubatan Dan yang seterusnya kapsul okay. Lepas mendapat bahan-bahan Kita akan membuat gambar raja ada terbentuk okay. Pertama kita akan teruskan kepada lukisan skematik okay. Berdasarkan yang anda nampak di hadapan Lukas, uh, kita nak gambaran gambaran yang uh, kami papan kepada anda bermula daripada satu Satu ni bermaksud uh, hablu-hablu ataupun serbuk yang kita gunakan seperti ubatan ataupun jamu Akan diletakkan dalam satu bekas Dan di, pada bekas tu, bawahnya akan ada penghadang Penghadang dan dipegang oleh satu motor yang dikawal oleh microcontroller okay. Apabila apabila microcontroller mengesan seperti yang kita belajar Pernah belajar satu Kita akan kita akan buat satu maknanya uh, Penghadang tu akan Tarik, uh, akan ditarik ke tepi Selama hanya sekejap saja Seperti uh, milisekun uh, Tiga atau lima Untuk melepaskan serbuk-serbuk itu ke bawah Ke tapak Okey, itu untuk uh, Untuk pele- uh, untuk lepasan uh, Hablu yang pertama Selepas pelepasan hablu yang pertama so, uh, Selepas uh, hablu uh, Serbuk Selepas serbuk dilepaskan kepada uh, di tapak yang telah disiapkan Capsen uh, Jika kamu, uh, jika anda melihat yang kuning ini Ia adalah, ia gambaran seperti berus Berus, apabila uh, serbuk sudah serbuk sudah dilepaskan ke tapak Berus yang pertama akan digerakkan ke kanan Betul ke kanan? Akan digerakkan ke kanan dan lebihan uh, untuk masukkan untuk memastikan uh, serbuk-serbuk masuk ke dalam lubang-lubang kapsul. Selepas uh, bergerak ke kanan, berus yang kedua pula akan bergerak ke eh uh, selepas bergerak ke kanan, berus ini akan patah balik. Dan selepas selepas itu, berus yang di kiri ni pula akan membawa baki-baki uh, lepasan serbuk yang pertama ke kanan semula. Ke kiri. Uh, ke kiri. Okey, itu itu untuk itu itu untuk ya uh, lepasan pertama kita akan uh, kita akan buat uh, serbuk ini dilepaskan untuk dua kali untuk memastikan bukan saja serbuk ini dapat dilepaskan ke tengah tapi ke, se- ke semua lubang-lubang kapsul oleh itu kita akan buat pelepasan kali kedua untuk pelepasan kali kedua uh, ada punya mekanisme yang sama menggunakan mili saat semua dan tapi uh, selepas uh, pergerakan uh, berus pertama dan berus kedua untuk memampatkan kapsul dan mencantumkan kapsul itu Kita akan menggunakan pemampat Tapi pemampat ini Jika anda melihat Motor dari tekanan digunakan uh, Pada tapak Tapak kedua digunakan pada Bagian sini 
dan pemampat digunakan pada bahagian sini Oleh itu kami kami mencantumkan bahagian kedua dan bahagian pemampat ini Untuk mencan, untuk memampatkan sekali kedua-duanya supaya menjadi satu kapsul Sebab itu terjadi dalam kapsul tersebut Ini ini gambaran yang kami, ini gambaran spesifikasi yang kami akan reka Dia berbentuk seperti satu pecah gari tapi satu pecah gari yang agak besar Untuk memasukkan kapsul, untuk memasukkan kapsul ke dalam kapsul filler Okay. Seperti yang anda lihat, kapsul filler ini mempunyai lima bahagian Dan dua bahagian untuk tapak Dua bahagian untuk tapak bawah, Tapak bawah pada gambar rajah tadi Dan dua bahagian untuk tapak Tapak kedua untuk uh, untuk gambar rajah Dan satu bahagian adalah untuk untuk menghalang Untuk menghalang tapak kedua tu daripada uh, terjatuh apabila di dibawa ke uh, sebanyak 180 darjah Itu itu bahagian yang, itu kepentingan bahagian yang kelima Baik, sekarang kita akan uh, menceritakan tentang anggaran kos yang mungkin kita akan belajarkan untuk produk ini Yang pertama sekali kita akan uh, ceritakan tentang kapsul syringe yang kami anggarkan sebanyak RM20 untuk satu unit Dan uh, dia senang senang saja untuk bina pijaga pijagami ini Dia uh, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil kita membawa, mahu sebanyak dua kapsul ini dan selain itu oleh kita itu jumlahnya adalah RM40 kami, kami perlukan uh, satu set microcontroller yang kami perlukan satu set microcontroller yang berharga sebanyak RM250 uh, kami perlu uh, dan setiap motor untuk uh, yang menggerakkan uh, menggerakkan Uh, tapak dan penutup penutup kapsul dan pemampat uh, kami menggunakan 10 step motor uh, dan jumlahnya jumlahnya adalah RM500 dan bekas kapsul yang anda lihat tadi uh, kapsul filler itu berharga ber, RM250 uh, satu unit dan kos-kos sampingan yang seperti berus, wiper dan lain-lain Uh, kami anggarkan sebanyak RM400 dan maka jumlah jumlah keseluruhannya adalah RM1440 uh, itu saja yang boleh saya kami pada hari ini terima kasih kepada semua pihak yang telah bantu kami dalam punya kami ada semua pihak yang telah bantu kami dalam 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 menjayakan uh, produk kita kami ini Okay, terima kasih dulu kami Okay, everybody Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We are from Sekolah Sultan Al-Abshah Group number 4 Our group name is uh, Team Slash Team Slash Team Slash Team Slash So our our machine name is Karim 3000 Popia Maker. So the group members in our team is uh, Haikal no Haikal uh, Jalal Az Mosin and Asfa. Okay and our mentor is Susam Rain and uh, Ravi. And our advisor is Dr. Anwar Mikdad Moy. Assalamualaikum. Okay, uh, today the, the problem we are facing is that a manufacturing problem are having a hard time producing enough popia for uh, their businesses. Okay, uh, so <laughs> so uh, as the video we saw uh, yesterday, uh, the the Marchi, Uh, is producing the popia very slowly and not enough, uh, not, uh, not efficient enough uh, with the businesses. Okay, so what do we make? Okay, we, make, uh, we design a robot. We only design the mechanism, not the bulb or the cover or anything. So. With this machine, we can uh, produce more spring rolls or popia in a short time. Uh, we, we can also reduce human error or 
uh, AKA rather like uh, uh, less less deficiency. Uh, okay, the membrane that we are going to use uh, for bare skin and for bare feeling. Uh, so the tools in making this um, machine uh, robot is that we use a plastic shovel. Uh, we use uh, a microcontroller, a conveyor belt, motor, and other stuff. So the time estimation of this uh, spring roll production is that let's say that one spring roll is equal to 15 seconds and what about one minute we can produce four spring rolls and uh, in an hour we can produce 240 spring rolls compared to if we produce it manually uh, like the machi in the video yesterday we, we saw maybe uh, one spring roll is about uh, 10 to 15 minutes it's a rough estimation. <laughs> estimation only. Okay, hello. Uh, this is the schematic design for uh, our machine. Uh, so uh, we start to put uh, the skin. the skin here uh, and then into the roller to straighten the skin make sure it, on, it flattens <laughs> okay, and then the filling machine will be used to uh, in, in, to put the fillings on the popia skin, not under. Okay. Uh, and then the shovel's function is to fold the front side of the popia to cover the skin. Okay, for example, uh, like this. And then the roller uh, again is to flatten the side of the fillings so that it can be folded more easily and then to the pusher so pusher is the function uh, uh, again to flatten <laughs> the popular skin and then the right folder will become the fold the right side of the popular skin for example and then the left folder will be the folding the of course the left side and then the roller again to flatten the skin and then the chain incline uh, we will see in the video uh, after this is to roll the popular skin into a cylindrical cup uh, okay the cost estimation for this product is we're going to use one microcontroller which is going to cost about 200 ringgit the coin back which is 220 ringgit uh, uh, as we see in the in the diagram before there's going to be a three plus dipper each costing 10 ringgit uh, motor for each flipper and uh, to move the cover belt, the incline chain, and flip the popia skin, which is about 12. We're going to use about 12 motors, which maybe will be costing 50 ringgit. Uh, infrared sensor and uh, Oh, and other stuff, yeah, the maybe the steel wood frame, uh, which is costing roughly about six hundred ringgit, and the total cost estimation maybe going to be one thousand five hundred more or less.
uh, this is a video on how we will uh, the machine works. <laughs> then that that is where the fillings are placed. Then the shovel function is to fold the front part of the uh, spring roll. And the roller is to tighten the side of the front part. Then this part where the both sides of the spring roll will be folded. And this incline chain is where uh, they roll the popia. Then the popia is finished. Then our targeted customers are uh, anonymous machine. <laughs>
and then the other two sides will fold so that it will become something like an envelope envelope yeah and then when it comes to that this um, this part right here will be uh, will be re uh, on its reset position which is uh, down slope here and then this conveyor belt will push it down so when uh, it pushes down the gravity will pull it down the gravity will make the spring go fall down here and then this conveyor belt will move it so when it comes here there's a sponge here that will dab some uh, tapioca glue tapioca tapioca, tapioca paste so when uh, so that's the pasting and uh, gluing mechanism for the uh, spring loop and then the conveyor belt will further move to this part here when it comes to this part the roller here okay yeah okay this is folding mechanism i'm sorry about that so uh, this folds first second and third so it will become the double loop okay Folding. Yes, and this uh, will be the reset position for the top top uh, folder, so that will be it will fall and continue its journey. So this is uh, this is the spring mechanism that I said just now. When it, uh, when the spring will comes here, this part will rotate clockwise clockwise. So uh, during its uh, rotation, the uh, the end part of the spring wheel will be pushed upwards. Well, this one moved here, so it's like something like a gear bar set, you know? One moves the other way, the other one moves the other way. So, automatically it will wrap, wrap itself, and um, and we apply some springs here, uh, soft springs that uh, when it comes to a certain uh, degree of pressure or tension, it will allow the object or the resistance to move, as seen here. So uh, after being applied some enough pressure, it will bend, and then the spring wheel can just after um, finishing its wrapping, the spring wheel will fall down to a basket or uh, something, a tray, something. Then finish one, we finish one with one spring wheel. So the other one, uh, this is the one with premise, the one that makes uh, the humid, the one that controls the humidity, the one. Uh, yeah and the system see like i said before okay you can read it <laughs> you can read it for for the you know understand understand comprehension assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh firstly i would like to explain about the material use uh, we, will, we would like to use a uh, five dc motors Two is for the conveyor belt uh, because, uh, as you, uh, as you can see that um, in the in our machine that there are two conveyor belts. So uh, we are using five DC motors. Two are used uh, for the two conveyor belts, and three are used for the folding contraption. Uh, secondly, for the wires, the wires is we we will use uh, as much as we need, and then there's the metal plate. Uh, there's the metal plate to fold and to slide the uh, the popia to the sec to the second conveyor belt. And next is the conveyor belt that we would use, and there's the plastic roller to roll the uh, popia, and there's the soft spring, um, just like Danish explained. And there's we are using one microcontroller to control the conveyor belt uh, to fold and last uh, and other things such as screws uh, and anything else. About the cost, uh, we estimated the DC motor is about uh, two DC motors are a bit expensive for the conveyor belts. It's about maybe 200 each. So the uh, other three, um, just normal DC motors that we use for the folding contraction, and the wires we estimated is it is maybe 50 ringgit, and the metal plate we estimated it about 100 ringgit. The conveyor belt 200 ringgit for both and a plastic, a plastic roller for 20 ringgit a soft spring uh, about 20 ringgit and a microcontroller if you are not given uh, we are we estimated it is 150 ringgit for the whole set and maybe others like uh, anything else that we need mechanical parts around 400 ringgit so we estimated the material cost is about 1440 ringgit 
and the overhead cost is 100 feeding it. So the total cost of our contraction is about 1,600 ringgit. So we we think that this cost is reasonable, reasonable because of all the you see, uh, all the advantages that we have shown you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang pada pencara-pencara guru-guru dan pelajar-pelajar yang dihormati sekalian Kami berempat uh, ingin membentangkan masalah yang yang dihadapi oleh peniaga-peniaga kecil perusahaan uh, kereta besar Jadi kumpulan kami ialah Kedainan Hakimi uh, Saya Zahirul Bintaus Amir Azwar dan Zaki Azul uh, Kami Membuat dari Sekolah Sultan Alam Shah Sultan Jaya Persi 1 Nama mentor dan pesara penasihat Ialah Puan Makdia Dr. Afrizal Binti Yusin Yang kedua uh, Kakak Fadizal Binti Zain Yang ketiga uh, Para Aniza Penyelesaian tentang cara memotong dan milik untuk memasukkan air garam Penyataan masalah Pertama, peniaga-peniaga kecil tidak dapat memotong pisang dengan sekata Setelah menggunakan mesin yang sedia ada Kedua, peniaga perlu menunggu masa yang lama Ketiga, peniaga perlu memasukkan air garam secara manual Empat, peniaga menggunakan tenaga yang banyak Objektif projek kami adalah untuk uh, menyelesaikan masalah peniaga-peniaga yang menjual keripik pisang Kedua, mempercepatkan cara pemotongan pisang Agar uh, mereka dapat menjimatkan masa mereka Tiga, mengurangkan pemajaran masa peniaga untuk memotong pisang Empat, Mengurangkan tenaga peniaga untuk motor pisang Lima, dapat menghasilkan kerepek pisang seperti buatan tangan Spesifikasi mereka untuk Kekasihan lapangan Yang pertama ialah isi motor Kami menggunakan dua motor Satu motor untuk uh, menggerakkan bilah ke motor Yang nombor dua itu Dan yang ketiga, tem, uh, kami uh, Bahan yang kami gunakan ialah slider stainless steel Yang keempat, pipe stainless steel Pipe ini untuk menyalurkan uh, air garam untuk memasak kerja besar Yang kelima ialah microcontroller Yang keenam ialah ganti Ketujuh ialah bekas air garam Bekas air garam ini digunakan uh, dibuat daripada plastik Lapan, yang kelapan ialah power supply regulator Power supply regulator ini untuk uh, mengurangkan voltage yang yang digunakan Untuk sesuai dengan perkakas yang kami gunakan Yang terakhir ialah valve Valve ialah uh, Valve ialah perkara uh, benda yang menghalangkan uh, Saluran air garam Gambar raja yang dikebentuk Mula Mula kita akan letakkan pisang ke dalam mesin Kapital tu Lepas tu pisang tersebut akan dipotong Dia kecil lah Macam betul pepek Kita pisang yang dah dipotong akan menggelosor masuk ke Kuali Lepas tu start lah masak Dah ber, lupa berapa minit masa Ikut masa yang sesuai lah Air garam akan selalu melalui saluran pipe Yang berada di sebelah Kelongso so, Air garam tersebut akan berada dalam sebuah bekas Yang tersak di atas mesin tu Kalau uh, Bekas air garam tersebut adalah lusina Jadi pengguna dapat Dapat refill balik lah kalau air tu dah nak habis tu Kat bawah bukan tu Kau akan letakkan Bob Bob 
sebab tersebut adalah untuk mengeluarkan air garam jadi kita orang akan setkan dalam 2-3 minit barulah air garam akan dihalukan masuk ke dalam kuali dia berikut adalah anggaran kos bagi projek repet pisang kami repet pisang projek repet pisang ini merupakan kos sebanyak RM1,400 Uh, yang pertama, motor sebanyak 2 unit dan bernilai RM300 Yang kedua, bilah pemotong bernilai RM10 Ketiga, slider stainless steel bernilai RM200 Selanjutnya, pipe stainless steel bernilai RM100 Kelima, mikro pengawal yang bernilai RM118 Yang keenam, bekas air galam bernilai RM10 Selanjutnya, power supply regulation bernilai RM100 dan lain-lain yang nilai RM500 Jumlah keseluruhannya ialah RM1,400 sahaja Kesimpulannya Kelebihan projek ini ialah Mesin ini Ialah mesin yang multi purpose Dia boleh, bukan saja boleh digunakan untuk Pisang tapi Dia juga boleh digunakan untuk ubi atau makanan-makanan yang lain dia juga fleksibel Dia boleh dipasangkan sendiri Dan boleh dibuka-buka Dia punya glossal juga boleh Di adjust Dan mesin ini dapat menyebabkan masa Untuk orang-orang yang Membuat kerja pisang Terima kasih Terima kasih Yang berkata tu dah selamat sejahtera saya ucapkan okay. uh, Sebelum kami uh, membentangkan idea tentang projek kami Kami ingin uh, menayangkan sebuah video pendek yang telah kami sediakan uh, Diharapkan uh, semua dapat uh, fokus dan mengamati video yang telah disediakan Lagu-lagu Lagu-lagu Setelah anda melihat dan uh, mendalami video tersebut <laughs> Kami ingin uh, memberi satu soalan okay, uh, Soalan dia uh, uh, Jika uh, anda jawab sila angkat tangan Dan jawab <laughs> Jawapan betul akan diberikan dah buat okay, uh, Soalan ni adalah Uh, berdasarkan video tadi uh, uh, Sebutkan satu masalah yang telah dinyatakan Silakan 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 Betul, betul Betul, betul Okey, tanya betul Sila ke depan untuk kami Haban Okey, selalu itu saya ingin memperkenalkan uh, Ahli kebelah kami Pertama Di sebelah Kanan, kanan saya Muhammad Faiz bin Samudin yang belakang ini Mama Hani bin Harusham dan ini Mama Zaki bin Masyar dan saya Mama Ibni bin Jaidi. Ah uh, mentor <laughs> mentor kami ialah Abah Alas bin Sarudin dan uh, akak Fazal Azhar bin Azami. Saya dan juga dibantu oleh profesor yang kami hormati iaitu Dr. Azhar bin Masyar. Angkat tangan sini. Terdapat empat masalah yang dihadapi bagi a uh, pembuat-pembuat kreatif. Ah uh, pertama Kedawat ketebalan pisang tidak sama selepas memotong. Uh, kedua, suhu yang berubah berubah bagi dalam masa. Ketiga, masa yang diperlukan untuk membuat keripik. Uh, keempat, tenaga yang tidak mencukupi. Objektif ini adalah menghasilkan mesin pemotong yang boleh memotong pisang dengan ketebalan yang sama. Yang kedua, yang kedua, menghasilkan alat yang dapat mengawal suhu minyak dengan efektif. Yang seterusnya ialah menghasilkan produk baru bagi membantu penduduk yang bermasalah untuk membuat kreatif pisang dengan cepat Keperluan dia terbentuk yang kami reka Yang pertama perkakasan dia ada tujuh Yang pertama motor Kedua pisau Ketiga tiup Keempat valve Kelima kuali 
enam jadi kuali dan tujuh mereka pengawal Bahan-bahannya ada tiga iaitu pisang, minyak dan garam Gambar okay. raja sistematik kami ada buat dua, dua benda Yang pertama motor, motor untuk memotong pisang Dan yang kedua kuali untuk mengawal suhu bagi dia setiasa sama okay, yang, yang ni yang kuali kami buat sini mereka kotoran dia Dia bersambung dengan buff Dan dia sambung dengan api Yang ni sensor Sensor suhu Dia boleh letak kat dalam minyak Jadi dia sambung dengan PIC Yang yang buff ni Dia dia sambung dengan PIC Dia menggunakan tenaga wartan Jadi dia dapat detail wartan Kita boleh tukar Wartan kat sini, kita boleh set Dan dia boleh tukar-tukar api ni boleh jadi kuat ataupun tahan Yang ni buzzer Dan LED, LED dia ada tiga warna Yang pertama hijau, kuning dan merah Hijau apabila Kami anggarkan suhu Suhu optimum minyak ni Untuk memasak kereta Adalah antara 160 Hingga 180 darjah celsius Jadi apabila suhu Melebihi 180 darjah celsius LED hijau akan menyala Dan buzzer akan bunyi menandakan Yang suhu dia telah lebih hat So, apabila suhu dia sesuai yang LED kuning akan menyala dan hijau akan mati Jadi, itu makna yang suhu dia sesuai Yang merah ni pula, apabila api dia mati Tanda apabila dah selesai masak Merah tu akan menyala Seterusnya, uh, ialah slicer Iaitu pemotong uh, bagi pisang Slicer ni tidak menggunakan mata botola Dia hanya dikawal oleh motor Motor yang tertak di dalam uh, kompakmen sini Uh, dan cara penggunaan ni ialah Pertama kita mesti masukkan pisang uh, Bagi uh, sa Satu kali Penggunaan uh, Kita boleh masukkan uh, Maksimum Maksimum tiga pisang sekaligus Dalam ni okay. So uh, cara fungsi ialah Pertama nampak sini ada pisang kan Nampak kan okay. So uh, yang ni Kalau kita malah dari sisi uh, Taklah kita menang air depan <laughs> Benda yang tiup yang, yang mengandungi pisang Yang ada masukkan pisang Dia akan bergerak kiri dan kanan okay. And pisang tu dia akan tu uh, Biasa graviti dia akan tarik ke bawah kan So bila dia pusing tu Dia akan terkena dekat uh, pisang kat bawah ni And automatic dia akan terpisang So benda ni akan mula orang sampai pisang tu habis And then cost dia lah uh, bagi automatik solid-solid bomb uh, Kau perlukan sebanyak satu unit Anggaran dia RM250 Mata kepada Auto sebanyak satu unit Harganya ialah RM75 LED 3 unit RM20 Tube 3 3 unit RM60 Bagi jaring kuali Dia perlu satu unit RM80 Kondi satu unit RM120 WGR 220 Temperature sensor Yang satu unit yang berharga RM300 Dan buzzer satu unit RM5 Jumlah kos kami ialah RM90 Daripada Sekolah Sultan Nansia Ingin membentangkan kami punya Projek kami Baiklah, dalam pula kami Ada empat orang ahli Iaitu Haji Kadi Iwan, Iwan dan Amirul Fadli Seterusnya, mentor kami adalah uh, Di belakang sana, Abang Haidi Adi Dan Abang Uzi tak ada begini Okey, baiklah Saya ingin memberi soalan kepada semua para hadirin pada hari ini Bolehkah para hadirin meneka Apakah projek kami? Baiklah Kami akan memberi satu petunjuk ha. Haji ada, Haji ada tak? Haji ada Haji ada tak? 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 Haji ada tak?
uh, masalah yang uh, yang dihadapi oleh para usahawan dalam bisnes kerop keripik pisang pisang ni adalah uh, mereka susah untuk mengekalkan suhu di dalam suhu minyak yang mereka gunakan untuk masak mereka mempunyai mereka susah untuk Okay. Okay. They have troubles with keeping time and also they are even cutting similarities with yeah, evenness etc etc and also they are tired of the sitting business stirring business as well Our objective is to make an easier cutting and cooking process to save time and energy for the fellow cookers and also for easier overall preparation I pass this point to Haji Gadi hey, okay. For the first model, it's about the cutting mechanism In making this mechanism, we will use two boards, 20 blades, steel of, uh, one steel of reaction and our equipment that will, be used, that will be used in making it is soldering equipment and a steel cutter The length uh, of this mechanism is approximately 34 cm in length, 70 cm in width, 24 cm in height. The costing will be around 400 ringgit. For the second model, is uh, for the steering mechanism. This mechanism uh, we will make by using two motors, two barrel blades, one heat sensor, a few steel rods some wires and also microcontroller set, timer program, soldering equipment and so on. Okay, <laughs> this uh, the cost will be around 1000 plus. Assalamualaikum. Alright, the first one is the banana chips cutting. Okay, the schematic is quite short. The real one will be long and Wider, wider, wider. Ah, more wider. The distance between the lower blade and the upper blade will be two millimeter. And based on Doctor Doctor Ramizi, he recommend us to use shaving blade because it is so sharp and easy to remove and degree. But we refuse because who want to use a shaving blade? <laughs> and yeah, because it's to the D and, and because it is so easy to get rough. This is our the for uh, our design for the second model, which is the stirring mechanism. As you can see, uh, the concept is like we use a fan to stir to stir the chips, the banana chips. Which, which normally will float uh, on top of the surface of the oil. Uh, the heat sensor is located at the bottom. Uh, if you can see closely, if you can see at the mouse, there's a dark spot, uh, little dark spot over there. That's, that's the where we will put the heat, the heat sensor uh, at the. At the stand, there will be a timer. The, uh, at the heat sensor, they will be connected to the to the to the flame. <laughs> the heat sensor will control the amount of flame used in for in heating the oil. Um, the, as you can see, the level plate can also rotate clockwise and also anti-clockwise depending on the programming and also and that's all that's all okay okay I forgot to explain how these things work this is very easy you just open the top top one and then put the peel banana and then with force you push it until it breaks. Until until it flies. Slice into pieces. Then the banana chips is ready to be cooked. Green. 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 Green.
bad rendering. Uh, we are we apologize for the bad graphic because the rendering is cheap. <laughs> it's not so cheap. <laughs> free rendering, free rendering. <laughs> Uh, we estimated the cost for all the treatments to be about 1,400 plus plus ringgit. that, I think. Hari ini kami akan mengutangkan tentang tentang uh, kami akan mengutangkan tentang masalah satu masalah yang kita telah lihat semalam iaitu masalah kereta pisang uh, Sebelum itu saya ingin mengenalkan uh, Lali Kebra ini dan mentor-mentor juga dan advisor kita uh, Di kiri saya lah Fahmi Di kiri saya lah Fahmi uh, Dan ni Johan dan ni adalah Mas Uh, kami punya mentor Abang Khairi dan Abang Syazuan uh, Dan yang penting dah Advisor kami lah Dr. Iskandar Yang banyak orang tukar Projek kami besar ini lah Hasil penguntungan pada motor otomatik tidak sekata Seperti yang kita lihat dan seperti yang dikatakan oleh pakcik itu semalam uh, Tiada pemantuan dan pengeluaran semua yang terima Maksudnya pakcik itu terpaksa uh, Duduk situ dan perhatikan suhu itu Kena stabilkan suhu itu lah Supaya dia kekal stabil Hasil bunga rumah yang terhad Maksudnya, kalau kita guna manual Mungkin kita boleh ambil, uh, hasilkan mungkin 30 30 kambing pisang menggunakan satu kawah saja. Tapi menggunakan, mungkin menggunakan uh, uh, inovasi ini Kita boleh ambilkan masa uh, Kita boleh menghasilkan 60 kambing pisang Pada satu masa uh, Adjektif bagi kami Adjektif pembangunan kami ialah Kami ingin meningkatkan apa pengeluaran Menjimakan tenaga dan memudahkan proses uh, Operasi masih ke kereta pisang yang konsisten dan berkali tinggi okay, Seterusnya, spesifik, uh, spesifikasi keperluan dan kebentuk okay, Alat yang digunakan, yang pertama, tiup sinar Jumlahnya, kita gunakan tiga Tiup sinar, tiup lip uh, Sinar ni kita gunakan untuk memilih Melentakkan pisang dan mudah, mudah dilihat lah. Yang kedua ialah microcontroller uh, Ia di, uh, untuk disambungkan bersama besi Besi, uh, besi penguji dan SED dan buzzer Terusnya ialah kita menggunakan gear Haa saya dapat dua gear Dua gear bitan dan satu gear helix Terusnya kami menggunakan motor Motor uh, kami gunakan untuk memusingkan bilah pemotor Terusnya bilah pemotor Yang ke enam kami menggunakan resistant thermometer detector iaitu RTD Ia digunakan untuk mengukur suhu haba Terusnya LCD dan buzzer Apabila suhu meningkat, LCD dan buzzer akan berfungsi Nombor 9, Barang Baring Assalamualaikum, saya akan bertahankan gambar raja bagi sekian mati ini pula Ok, jadi kita kat, lihat kat sini, mesin ni uh, dia ada berapa fasa Iaitu 1, 2 dan 3 fasa Bagi fasa pertama Ini ialah tiup belut sinar Di mana kita letak pisar dan apabila kita letak pisang Nampak besi yang atas ni Dia akan, kita akan cabut dia punya tepi ni Dan dia akan tolak tau Kita akan letak macam pemberat atas ni So dia ada spring Bila spring ni ada kat situ Dia punya daya dekat situ adalah sama Sebab spring tu adalah dia, dia akan ada daya tolak dia sendiri kan So uh, pisang tu akan ditolak secara konsisten Ke bilang motong ni Bilang motong ni bentuknya bulat dan dia ada uh, pisau kat situ Seperti yang macam kita tengok makcik tu Yang dia potong manual tu kan Dia ada ruang ruang besi tu So kita kira ruang besi tu kita ambilkan Kita letakkan kat setiap lubang tu Supaya dia punya ketebalan dia Konsisten dan sama So bila dia Ditolak benda tu berpusing Dia akan potong setiap slice tu kan Dia potong pisang tu dan pisang tu Akan jatuh dan terus Masuk ke kuali 
uh, yang kuali ni kan lepas dah potong tu potong 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 betul kan dia jatuh dekat uh, slider tu kan slider tu jatuh betul tu masuk dalam kuali kan betul yang kuali ni uh, uh, acik tu kerja dia kacau je sebab, sebab dalam kuali dekat tempat dekat dia gas ni kan dah sambung dah de- dengan tempat kos uh, pengawal suhu lepas tu yang pengawal suhu tu sambung dengan microcontroller tu Uh, lepas tu microcontroller tu yang dengan kuali ni akan sambung RTD, RTD RTD tu dia ada uh, pengesan bacaan suhu lah Lepas tu uh, uh, dekat microcontroller ni uh, set lah bila sampai suhu ni Lepas tu berapa masa lama yang diambil akan masak Lepas tu bila dah masak yang buzzer tu akan bunyi Yang CD tu akan tunjukkan bacaan suhu Lepas tu katakanlah bila sebelum masak tu kan uh, dia ada taruh air garam kan uh, Lepas tu uh, bila sampai suhu-suhu tu tentu Air garam ni dia dah sambung dengan microcontroller tu Dia akan buka penutup tu dalam sekejap lah Lepas tu keluar air garam tu masuk dalam kuali uh, Lepas tu bila dah masak nanti bazar bunyi uh, Yang uh, yang kan dalam uh, dalam uh, mesin tu tadi Ada yang bilah pemotong kan Bilah pemotong ni macam mana cara dia berpusing Dia sambung dengan motor Motor ni akan memusik, pusing-pusing kan Motor ni pusing-pusing-pusing So yang atas ni sambung dengan gear, so dia pusing tak Yang motor ni dia akan sambung dengan lita Dan lita ni transistor Transistor ni boleh kawan macam uh, uh, Transistor kan boleh buat laju, boleh buat slow, boleh buat laju, boleh buat slow kan uh, So dia macam gear lah yang, yang ni kalau tombol tu ni, ni kosong, dia tak on lagi Bila dia on, dia pusing, dia akan kena yang satu tu yang satu tu sambung dengan ni sini kata ada ni uh, yang sini kuasa dia vol, uh, lima kan so nanti akan pusing lima uh, pusing slow je lah betul kalau kita pusing lagi pergi kat yang kedua yang kedua kata yang sepuluh so dia akan pusing laju sikit lah betul yang ketiga pula lima belas kan so dia akan pusing lagi laju lah so kalau acik tu nak paling laju sekali lah dia buat lah tiga betul laju memang la, laju lah <laughs> uh, yang ni yang sewaktu uh, bila resistor termometer tu dia uh, dia dapat bacaan uh, ini start tau bila kita dah start uh, buka api lepas tu nanti sensor ni akan ambil setiap satu saat uh, bacaan lepas tu bila contohlah kita ambil suhu optimum kita tak tahu berapa suhu optimum tu kita kena berbincang dengan makcik tu lepas tu bila dapat dapat suhu optimum dia kita letak uh, dekat microcontroller cara uh, nak setting dia kan bila suhu lebih contohlah kita ambil 160 Uh, degree Celsius kan Bila dia lebih 160 Lepas tu nanti dia akan pergi ke temperature controller uh, Pergi ke valve Lepas tu nanti bila dia lebih Valve tu akan kawal balik bagi suhu dia turun balik So bila temperature dia below 160 Lepas tu nanti dia akan pergi balik uh, ke temperature controller uh, Atau valve tu Dia akan uh, naikkan balik uh, api uh, Naikkan suhu dengan besarkan lagi api uh, Lepas tu bila masanya uh, Bila dah masak Nah, bazar akan bunyi Seterusnya ada yang kos nah, Bahan yang pertama Kita menggunakan microcontroller uh, Agaran kos dia lebih kurang 200 200 ringgit eh nah. Seterusnya kita menggunakan motor Agaran kos 100 ringgit Besi memotong Agaran kos dia Harim 200 RTD Uh, agar aku dia RM100 uh, Bahan-bahan elektronik Agar aku dia RM700 Bahan-bahan mekanikal RM250 Bahan-bahan yang lain kita, kita gunakan RM250 Jumlah semuanya adalah RM1200 Tambah dengan kos aku hit RM150 Overall dia RM1150 uh, Ini kita punya perancang projek uh, Pada bulan utama kita akan design dulu benda ni Lepas tu, pada bulan kedua kita akan analyze dan bina projek ni uh, Bulan tiga kita test the project, kalau tak jadi kita buat balik benda tu bulan, Kalau jadi, kita akan uh, bulan keempat kita akan finalize the project uh, Bila bulan uh, dah, dah finalize tu, kita present the project dekat satu dunia Assalamualaikum 
kami daripada kumpulan terakhir uh, sekolah Sultan Alam Shah ingin uh, membentangkan projek keputusan kami pada hari ini iaitu Ayub Bios 9000 Semi Automatic Cooking Temperature Controller Macam Ayub ah, Kenapa Ayub? Ah, itu yang menjadi persoalannya pada hari ini Kenapa? Pasal Pasal um, Pasal Ya, kita nak apa, projek kita ni nama dia market sikit kan Jadi ada yang ada komersial sikit Okay, um, hari uh, hari ni kita akan tengok apakah masalah yang uh, kita hadapi Mengapa kita melakukan projek inovasi pada hari yang mulia ni uh, Oleh sebab uh, kami tengok kebany apa, uh, kebanyakan kumpulan daripada uh, apa, video ni trending pada hari ni Jadi kami pun mengambil inisiatif untuk membuat video kan Jadi harap enjoy Harap Facebook um, Ini nama kumpulan kami um, Mentor kami ialah Dr. Zahari um, Kakak Ain Hidayu dan Abang Nek Ahmad Nafaiz dan Roslan Dan saya uh, Ahmad Zahari Dan juga kawan saya di sebelah saya ini adalah Fidaus Jasri okay, um, uh, Hari ini kami muncul dengan apa uh, Uh, hanya dua orang saja kerana um, setelah apa, segala hardship yang kami lalui untuk uh, melakukan projek ini uh, kami uh, ingin sedekahkan perhatian kepada orang kerana orang MIT semasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Now I'm going to read out the answer to the video just now and the answer is that a banana chips entrepreneur is having a hard time in determining the perfect temperature to fry those bananas. Temperature plays an important role in frying as they determine the crispiness of the certain chips. Before the modern age where humans use machines to help them in their daily life, this particular person uses her long life experience to find the temperature needed, which she found later inaccurate. Uh, Uh, Mantan dan ada di rekan-rekan kami yang tidak pasir sangat dalam bahasa Melayu Bahasa Inggeris dia Saya explain dalam bahasa Melayu dia Tak maaf uh, Masa dia kan dekat sini kan uh, uh, Orang yang jual pisang ni Orang yang goreng pisang ni Keripik pisang ni Dia ada masalah Masalah dia Dia terlebih hangit Hangit, masak goreng sikit hangit hitam Tak sedap kan Lepas tu bila tak sedap orang tak beli kan? Tu masalah dia sekarang ni Bila tak beli dia tak masuk modal keluar Tapi income tak masuk ha, Tu masalah dia sekarang ni ha, Tu masalah dia Ok ok Kita move on Kita move on Ok sorry Please The objective of the research kan? Determine the perfect temperature to fry chips Banana chips to be particular Makes the process of frying chips easier by the second To get the optimum crispiness of the chips, the right temperature is needed And to increase the output of the entrepreneur, thus increase the outcome, income and life quality This is the advantage of uh, our machine that we are planning to build uh, It is, firstly, it is simple and easy to operate We know that uh, those entrepreneurs in the In the rural areas, uh, they are not very good in uh, what we call technologies. They don't have the abilities to operate technologies well. So we're making these machines simple and easy to operate, so that they can operate them easily. And it's mobile, it's portable. You can bring it anywhere. You want to do it in, in your box. You want to do it in your bedroom. You want to do it. In the kitchen or anywhere else, it's portable And it's totally it's economical It's affordable uh, We know that 
those people in those areas, they are not, some of them maybe they are rich, but mostly are not that rich to afford expensive machines. Uh, and we're making this economical, so it's like, it's just for you, it's not, we're not making it into an industry, it's just for you to eat every day, to make money, it's just a small business. So, um, making it cheap and we only use it at small cost. And talking about cost, it takes lower maintenance cost so that people in rural areas don't have to go into town every day, every single day to get uh, their machines maintained. So it's cheap. And it allows multitasking and saves time, which will be explained later by my partner here. The moments after this. So what do we need? A few things, important things we need to uh, what we call uh, invent this machine. And first of all is a big flight thermometer. And uh, a big flight thermometer is something that most of you, all of you, all of you have never heard before. Well, yeah, it doesn't mean I have never heard this word before today. So it's used to measure the temperature of the oil in the wok. So it's not going to touch the bottom of the wok. It's just going to... Um, what we call swim in the oil. <laughs> Second, it's the control ball. It's like a nucleus, a nucleus that controls all the activities of the machinery. This is not biology, but this is uh, engineering. Without the microcontroller, this machine won't move even an inch. Thirdly, it's a wok. Wok is what we call in Malay kuali. It's used to fill with oil, then later fire the chips. Next, the stove. It will provide fire that will, will heat up the oil. And next is a DC motor. motor. It is used to turn the knob of the stove in order to increase or decrease the heat intensity. Uh, next is a keypad. It provides a medium to program the control board to what is like it. I know uh, many of you will not understand why we choose these uh, tools, but your answer will be answered later, so please hold. Uh, next is LED, we will light up into green or red when a certain temperature is reached. A buzzer will produce a high pitched sound which is easily heard when a certain temperature is reached. Uh, we're not actually good in uh, artistic, so um, this is the best you can get up to. So it's this. Uh, that of the digital monitor. I think you'll see that Taylor, I've never seen it before. Uh, it's the wok filled with chips. Uh, there's a stove down there. And then not there's a DC motor. You turn the right or left to uh, increase or decrease, like I said just now. And that's the keypad, numbers, stars and hashtag. The control board there, lots of chips, and the buzzer, and LD, you can see. So uh, this is the system. How we work the machine, and my friend will uh, what we call that explain the system. Okay, thanks to my my friend, Mohammad Firdausi. Uh, so this is how uh, our programming will work. So first of all, when you start the the machine, first set the temperature range, the temperature uh, that we are going to use to fry the chips. So uh, then we will set the time when are we going to put the salt water and then the cooking time. So uh, when we turn the stove on, when we set the range, it will, uh, we will use the temperature, the temperature sensor to, de uh, to determine the temperature. So if it, if it, if it reaches the uh, required temperature, it will turn the motor it will turn the motor uh, left or right depending on have it reached the, temp the target temperature yet or not. So if it didn't reach the temperature yet, it will uh, turn the motor right so to, in to enhance the flame. So if it reach, uh, then it will loop again just in case if it reached the target temperature, I will turn the knob left uh, to calibrate the temperature to maintain it. So then after that, the the timer uh, the timer will go on and then at the same time the a green LED and the buzzer will turn on to indicate that it's time for us to put the chips in. So then uh, insert the sliced bananas the sliced bananas and then after the time set 
then it start and then it will set the buzzer on again and also the another red LED. So this one indicates that it's time for us to insert the salt water. So then uh, uh, using the cooking time, then we will wait until the buzzer makes its final move, the last buzzer, and then it's done. So that is how our machine will, uh, how our programming works and how the flow of the machine. Uh, I know that uh, all of you were kind of weird. Why did we do this? Maybe instead we just do a machine that slides the bananas and everything that everyone else does. But we think it is too, what we call, mainstream. Why do what other people don't do? It's off time. And uh, what is the estimated cost of what um, we estimate uh, this machine uh, cost? Uh, digital thermometer, uh, according to Mondial at mine, it's uh, RM80 ringgit. And control board, uh, I found one in Leland.com at mine, it's RM200. And single gas tube, uh, the price was told by Kaka uh, uh, Ain. And work uh, was told by my mom, I texted her just now, and she said it's 100 bucks. Uh, the same model, uh, I found one too in Mudad of Mai, saying that I am featuring it. And a keypad, which is easily found in most computer shops, is I am featuring it. Uh, a buzzer, I've never found one before, but I searched in uh, international websites and I converted it to RM, which says the RM20. And LED is uh, tapping it. We, 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 we need two, so it's tapping it. And etc. is like uh, cost of um, gas, um, petrol to buy stuff or something. And approximately it's, it's RM670 ringgit. So it's, uh, it's kind of cheap for those people to then to buy this machine and uh, uh, increase their outcome as uh, cheap and affordable. So, uh, thank you.